Hi friends, welcome to my channel. I am Kanna, cartoonist Kanna. In the video, I will tell you about personalities, actors, political leaders, worldwide celebrities, all of them over the world. I will tell you about the caricature, theoretical study and practical working. I will tell you about the club and share the video. நீங்க பாருங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க ட்ரை பண்ணி வரைஞ்சு பாடுங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு உங்களுக்கு என்னுடைய அனுபவங்களை உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் தொடர்ந்து பாருங்க கேரிகச்சர் இஸ் நாட் அ போர்ட்ரேட் இட்ஸ் லைக் அ போர்ட்ரேட் இட் கேப்சர்ஸ் நாட் ஓன்லி த சப்ஜெக்ட்ஸ் ரெசம்பிளன்சஸ் அண்ட் மோர் தென் தட் எ குட் கேரிகச்சர் கேப்சர்ஸ் த சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் அ பர்சனாலிட்டி ஆட்டிடியூட் அண்ட் இன்டேஞ்சிபிள் ட்ரேட்ஸ் It's a poetic and a comical translation of a person on the humor surface that make it unique. நியூஸ் பேப்பர் பத்திரிகைகள் மற்றும் டிவி சேனல்ல வர்ற கார்ட்டூன் அண்ட் கேரிகேச்சர் ஓவியங்களை பார்த்து ரசிச்சிருக்கீங்களா வாய் விட்டு சிரிச்சிருக்கீங்களா உங்களுக்கு நாமும் கார்ட்டூன் வரையலாமே என்ற ஆர்வம் என்னைக்காவது தோணியிருக்கா இல்ல பென்சில் பேனா எடுத்து கார்ட்டூன் வரைய முயற்சி செஞ்சிருக்கீங்களா வாங்க இனி வர்ற எல்லா வீடியோலையும் என்னோட சேர்ந்து பயணம் பண்ணுங்க என்னோட சேர்ந்து வரையுங்க நீங்களும் ஒரு கார்ட்டூனிஸ்ட் ஆகலாம் ஏன் இந்த ஆர்வமும் பயிற்சியும் உங்களுடைய கேரியரிய மாத்தி உங்களை ஒரு பாப்புலர் கார்ட்டூனிஸ்ட் ஆக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஆர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ரிக்கயர்டு நமக்கு தேவையான ஆர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் நார்மல் ஹெச்பி பென்சில் எரேசர் பிளாக் சைன் பென் ஃபார் இங்கிங் த அவுட் லைன் இந்த சைன் பென் வாட்டர் சால்யூபிள் நமக்கு வாட்டர் ப்ரூஃப் லைன் வேணும்னா அதுக்கு தனியாக பென் இருக்குது ஆர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்டோரில் நிறைய வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுறது இப்போது பிக்மா மைக்ரான் பாயிண்ட் த்ரீ பென் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டாக செட் ஆகுதோ அதை வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பிளாக் ஸ்கெச் பென் இது கொஞ்சம் திக் லைன்ஸ் தேவைப்படுற இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பி கேர்ஃபுல் இதுவும் வாட்டர் சால்யூபிள் தான் இதில் லைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே கலர் பண்ண முடியாது தண்ணி பட்டா கரைஞ்சிரும் ஸோ கார்ட்டூன் வரைஞ்சிட்டு பின்னாடி கலர் பண்ணணும்னு நீங்கள் விரும்புனா எல்லா லைன்ஸையுமே வாட்டர் ப்ரூஃப் பேனில் தான் வரையணும் கவனமாக இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க தென் மோர் திக் அண்ட் ப்ராட் லைன்ஸ் தேவைப்படுற இடத்துல பிளாக் மார்க்கை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது தான் நமக்கு தேவையான பேசிக்கலான மெட்டீரியல்ஸ் லேட்டஸ்ட் ட்ரா கேரிகேச்சர் ஆஃப் ரஜினிகாந்த் இப்போ எடுத்த உடனே ஒருத்தரோட கேரிகேச்சர் வரையணும்னு சுச்சுவேஷன் வரும்போது எல்லாருக்குமே மைண்டில் ஒரு டென்ஷன் பதட்டம் வரும் பயப்படுவாங்க கண்டிப்பாக பயப்படுவாங்க எதுக்குமே பயப்படாதீங்க ஏன்னா கேரிகேச்சர் வரையணுன்ற விஷயத்த ஒரு டாஸ்க்காக எடுத்துக்காதீங்க அது ஒரு விளையாட்டா ஃபன் வித் காமெடியாக ஃபீல் பண்ணி ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி வரைய ஆரம்பிங்க சரியாக வருமா தப்பாகிடுமோ அப்படின்னால வீணாக கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா தப்பாக கோடு போட்ட என்னங்க இருக்கவே இருக்கு இறையா சார் அழிச்சிட்டு புதுசாக போடுங்க அப்போவும் வரலையா அழிச்சிட்டு திரும்பவும் புதுசாக போடுங்க அழிச்சிட்டு அழிச்சிட்டு திரும்ப திரும்ப புதுசாக போடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வருங்க ஃப்ரீ மைண்டாக எந்த வித நிர்பந்தமும் இல்லாமல் சும்மா கோடு போட்டு விளையாடுற குழந்த மாதிரி உங்களை நினச்சிக்கோங்க கேரி கேச்சில் தன்னை போல் உங்கள் விரலில் இருந்து உற்பத்தி ஆகுங்க வாங்க கேரி கேச்சர் பிளேக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம யாரோட படத்தை கேரி கேச்சர் பண்ணணுமோ அவங்களோட படத்தை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஊன்றி கவனிங்க மேலோட்டமாக பார்க்காதீங்க இன்டெப்த்தாக ஆழமாக பாருங்கள் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் எவ்வளவு தெளிவாக எவ்வளவு அளவுகளோட எந்த விதமான கோணங்கள் அவருக்குள்ளே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீட்டெயில் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் அதுக்கு பின்னாடி அவரோட தலை அமைப்பை ஓவரால் வியூவாக பாருங்கள் ஓவரால் வியூனா அந்த முகத்தோட கண்கள் மூக்கு நெற்றி வாய் தாடை அப்படின்னு டீட்டெயிலாக போகாமல் சும்மா பொத்தாம் பொதுவாக பாருங்கள் ஆமாங்க அவரோட ஹெட் ஷேப் எந்த விதமான ஜியாமெட்ரிக்கல் ஷேப்புக்குள்ளே அடங்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காகத்தான் நான் உங்களை பொத்தாம் பொதுவாக பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சும்மா எப்படிங்க பொத்தாம் பொதுவாக பார்க்குறது அப்படின்னா 
அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் சொல்கிறேன் கேளுங்க இது வந்து ரொம்ப பழைய ஓல்டு மாஸ்டர் டெக்னிக் தான் பட் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் டெக்னிக் அதாவது சீயிங் த்ரூ ஸ்ட்விண்டிங் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவதுங்க கண்களை நல்லா சுருக்கிட்டு வெறும் இமைகள் வழியாக மட்டும் அந்த படத்தை பாருங்கள் கண்களை நல்லா சுருக்கிட்டு ஏறக்குறைய கண்கள் மூடுற மாதிரியே இருக்குது அந்த அளவுக்கு கண்களை சுருக்கிட்டு இமைகள் வழியாக மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ வரையணுமோ அவங்களுடைய இன்னொரு ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ப்ளர் ஆகி டோட்டல் அவுட்லைன் மட்டும் பொத்தம் பொதுவான ஷேப்பாக தெரியும் அதாவது ஜென்ரல் ஷேப் அண்டு சாலிட் மாஸ் ஆஃப் த ஹெட்டும் மட்டும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அப்போ நம்மளுக்கு அந்த என்ன ஷேப்பில் நாம் வரையப்பட வேண்டிய அந்த நபரனுடைய முகம் அமையுது தலை அமையுதுங்கிற அந்த விஷயம் நம்மளுக்கு புரிவற்றும் அதாவது வட்டமா சதுரமா நீள்வட்டமா முக்கோணமா செவ்வகமான்னு டிசைட் பண்ணிடு ஸோ ஒரு ரஃப் ஷீட்டில் நம்ம என்ன ஷேப் நம்மளுக்கு தெரியுதோ அந்த ஷேப்பை வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க தென் அடுத்தது இன்னர் ஃபீச்சர்ஸ்க்குள்ளே போங்க ஐஸ் நோஸ் மவுத்துன்னு உள் உறுப்புகள் அமைஞ்சிருக்கிற ரஃப் ஷேப்ஸ் சும்மா ரஃப்பாக இருந்தால் போதும் ரொம்ப டீட்டெயிலில் நீங்கள் போய் உள்ள அது சிரமப்படாதீங்க ரஃப் ஷேப்ஸை ஏற்கனவே வரைஞ்சி வச்சுருக்கிற அந்த அந்த ரெக்டாங்கிளோ ட்ரையாங்கிளோ அந்த ஷேப்புக்குள்ளே இதுகளை பொருத்தி பாருங்கள் மார்க் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரிலிமினரி ஸ்டடியை கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டு பண்ணிட்டாலே பாதி வேலை முடிஞ்சுதுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம வரைய வேண்டிய நபர் ரஜினிகாந்த் அவரோட ஜென்ரல் வியூ ஜியோமெட்ரிக்கல் ஷேப் ரெக்டாங்கிள் அதுவும் அந்த ரெக்டாங்கிள் அரிசாண்டலாக டிவைட் பண்ணினீங்கன்னா அப்பர் ஆஃப் அண்டு லோயர் ஆஃப் அப்பர் ஆஃபில் ஃபோர் ஹெட் அமையும் ஃபோர் ஹெட் அண்டு ஹேர் ஸ்டைல் அமையும் லோயர் ஆஃபில் கண்கள் மூக்கு வாய் சின் இதெல்லாம் அமையும் இப்போ இவருடைய அனாட்டமி முகத்துப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ரெக்டாங்கிள் கொஞ்சம் பெருசாகவும் லோயர் ஆஃப் அந்த ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளுடைய லோயர் ஆஃப் கொஞ்சம் சின்னதாகவும் இருக்குது இதுதான் அவரோட பேசிக்கலான ஜியாமெட்ரி பிளான் இதில் இருந்து தான் அவரோட டீட்டெயில் கேர் கேச்சருக்கு நம்ம போகணும் ஸோ இதை நம்ம எந்த சமயத்திலையும் இந்த அப்பர் ஆஃப் அண்டு லோயர் ஆஃப் ஒன்று பெருசு ஒன்று சின்னதுங்கிற அந்த பேசிக்கல் தியரிக்குள்ளேருந்து நம்ம விலகிவிடவே கூடாது இதுதான் முக்கியமான அம்சம் இப்போ பாருங்கள் அவரோட பேசிக்கல் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பை நாம் வரைஞ்சிட்டோம் இப்போது அந்த ஷேப்பு ஹரிசாண்டலாகவும் வெட்டிக்கலாகவும் சென்டரில் டிவைட் பண்ணலாம் இது எதுக்குன்னு கேட்பீங்க ஹரிசாண்டல் லைன் டிவைட் பண்ணுறது எதுக்குன்னா அந்த தான் ஹரிசாண்டல் லைனில் தான் ஐ லைன் உட்காரும் அதாவது அப்பர் அண்டு லோயரை நம்ம பிரிச்சுருக்கிற அந்த லைன் தென் வெட்டிக்கலாக நம்ம டிவைட் பண்ணுறது சென்ட்ரல் வெட்டிக்கல் லைன் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் இந்த சென்ட்ரல் வெட்டிக்கல் லைனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அவருடைய முகத்தினுடைய இன்னர் ஃபீச்சர்ஸை வரைய போகிறோம் அந்த லைன் தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது ஸோ எல்லா ட்ராயிங்ஸ்லேயுமே இந்த ரெண்டு கைட் லைன்ஸ் தே ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ரெண்டு லைன்ஸ் துணை இல்லாமல் நாம் எந்த ட்ராயிங்ஸையுமே கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ண முடியாது ஸோ கீப் இன் மைண்ட் ஹரிசாண்டல் ஐ லைன் and central vertical line they are very important in all drawings aduth nama gavanikka vendiyathu t shape or i nose triangle eppadi vena solluvanga t shape na enna na oru mugathile kangal rendu kangalum mookum serndha andha shape the t shape indha shape ovvoru manidharkum ovvoru vidhama irukku short ah irukku length ah irukku wide ah irukku narrow ah irukku so namma en namma varaya vendiya padathile andha t shape eppadi irukku nu neenga rough ah mark pannikena ipo indha padathile paarenga kangalaiyum mookaiyum serthu andha t shape enna size la enna length and width la form aagudhu nu purinju adude photo meliya mark pannunga then mookukku keela why அதனுடைய லென்த் அண்ட் ஷேப் அண்டு ஏங்கிள் இதையும் சேர்த்து மார்க் பண்ணுங்கள் இந்த மூக்குக்கும் வாய்க்குமான டிஸ்டன்ஸ் என்ன டிஸ்டன்ஸில் அதை அமையுது க்ளோஸாக இருக்கா விலகி இருக்கா இதையெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் அந்த ரஃப் மார்க்கிங் ஷீட்டில் ரஃப்பாக நீங்கள் மார்க் பண்ணால் போதும் அது வாய் மாதிரி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு அவுட் லைன் தான் நீங்கள் பின்னாடி வரைய வேண்டிய அந்த க கேர் கேச்சருக்கான ஒரு கைட் லைன் தான் அதை புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் அந்த கைட் லைனுக்கான அளவுக்கு மட்டும் அதை புரிஞ்சு அதனுடைய ஷேப் மார்க் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஜியாமெட்ரிக்கல் அவுட் லைன் ஷேப்பை நாம் வரைய வேண்டிய படத்து மேலே வச்சு காட்டுறோம் பாருங்கள் 
உங்களுக்கு இப்போ ஈஸியாக புரியுது எந்த விஷயத்தை நம்ம கவனிக்கணும் எந்த விஷயத்திலிருந்து எந்த மாதிரியான ரஃப் அவுட்லே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு பார்த்தாலே ஈஸியாக புரியும் அடுத்தது நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் எக்ஸாஜரேஷன் அதாவது மிகைப்படுத்துதல்னு தமிழ் சொல்லுவாங்க அதாவதுங்க வரையப்பட வேண்டிய நபருடைய சிறப்பான முக அம்சம் எதுவோ அந்த விஷயத்தை தட் இஸ் மூக்கா கண்களா ஐப்ரோஸா ஃபோர்ஹெட்டா இல்லை சீக்ஸா சின் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த அம்சத்தை புரிஞ்சு டிசைட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த மெயின் ஃபீச்சரை முக்கியமாக எம்ஃபசைஸ் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் எக்ஸாசரேட் பண்ணணும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு பயப்படாதீங்க ஒன்றுமே கிடையாது அதாவது பெரிய விஷயங்களை ரொம்ப பெருசாக வரையணும் சின்ன விஷயங்களை ரொம்ப சின்னதாக வரையணும் ஒரு ஸ்கூல் பாய் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதுங்க வேறு எதுவுமே தேவையில்லைங்க இட்ஸ் இட்ஸ் அ பியூர்லி ஃபன் அண்ட் காமிக்கல் மெத்தட் இப்போ மேட்ருக்கு வருவோம் ரஜினி படத்தில் நீளமான மூக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்னும் நீளமாக வரையணும் கண்கள் சின்ன கண்கள் நம்ம என்ன பண்ணணும் மேலும் மிகச்சிறிய கண்களாக வரையணும் மேலும் அந்த ரெண்டு கண்கள் ஒன்றுக்கொன்று நெருங்கி மூக்கை ஒட்டின இடங்களில் இன்னும் நல்லா மிகைப்படுத்தணும் மூக்கு நீளமாக வர்ற அளவுக்கே கண்கள் ரெண்டும் பக்கம் பக்கமாக நியரஸ்ட்டாக போயிடும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த சமயத்தில் மூக்குக்கும் வாய்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய கேப் மேலும் சின்னதாகி வாய் வந்து இன்னும் சின்னதாக வந்து மூக்குனுடைய அந்த லென்த்துக்குள்ளே போய் இறங்குற மாதிரி நம்ம வந்து அதை சொல்லணும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஓவரால் ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப்பை வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் லெங்தியான ரெக்டாங்கிள் அப்பர் பார்ட் வைடாக இருக்குது லோயர் பார்ட் கொஞ்சம் ஷா நேரோவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெக்டாங்கிள் இந்த ரெக்டாங்கிள்குள்ள சென்ட்ரல் லைன் ஐ லைன் ரெண்டு டிஃபைன் ஆகிருக்கு இப்போ அவரை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுற மாதிரியான கண்கள் மூக்கு இணைக்கக்கூடிய டீ ஷேப் அந்த ட்ரையாங்குலர் டீ ஷேப்பை வந்து நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய மூக்குக்கில் இருக்கக்கூடிய வாய் அந்த ஏரியாவை வந்து டவுன்வோர்டு கவாக இருக்குது அதோட ஷேப்பை நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ காதுகளுடைய அளவு இப்போ ஃபோர் கேட் ஃபோர் கேட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஹேர் ஸ்டைலினுடைய அந்த அளவுகள் இது வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ அந்த டீ ஷேப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு புருவங்கள் கிடையில் இருக்கக்கூடிய ஜங்ஷன் பாயிண்ட் அதிலிருந்து புருவங்கள் வந்து அப்வேர்டாக வந்து கேர்வ் ஆகி வில்வோல் புறப்பட்டு போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பை வந்து நம்ம அவருடைய முகபாவத்திலேருந்து நம்ம வரையிறோம் இப்போ அந்த ரெண்டு கண்கள் கடையில் இருக்கக்கூடிய நோஸ் பிரிட்ஜ் ஏரியா மற்ற ஆட்களை விட அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் தின்னாக ஷார்ப்பாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம இன்னும் தின்னாகவும் ஷார்ப்பாகவும் போடுறோம் மூக்குகளுடைய டிப்பு வந்து வெரி ஷார்ப்பாக இருக்குது கத்தி மாதிரி ஸோ அந்த ஷார்ப்னஸ் நம்ம வந்து இதில் ஸ்கெட்ச் பண்ணிக்கிறோம் கண்கள் நார்மலாக இருக்கிறத விடவும் சின்னதாக இருக்குது சின்னதாக ஸோ நம்ம வந்து கேரிகேச்சர் பண்ணும்போது இன்னும் நியரஸ்ட்டாக இன்வேர்டாக நெருக்கி நம்ம வந்து ஸ்கெட்ச் பண்ணிக்கிறோம் கண்கள் இருந்து கிளம்பி போகக்கூடிய சுருக்குகள் அதையும் ஸ்கெட்ச் பண்ணிக்கிறோம் கண்களினுடைய ஐபார் ரஃபாக இருக்கு இப்போ மூக்கிலிருந்து கண்ணங்களின் கீழ் நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு கோடுகள் அந்த கோடுகளையும் நெற்றியில் இருக்கக்கூடிய சுருக்குகளையும் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ வாய்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அவருடைய வெள்ளை மீசை தாடி இந்த ஷேப்புகள் நம்ம வரையணும் ரஃப் அவுட்லைன் எடுத்துக்கணும் அதில் பட் அதனுடைய ஷேப் வந்து நம்ம என்றைக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம இனிஷியலில் ஸ்டடி பண்ணணும் அந்த டிராயிங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பற்கள் லோயர் லிப் அந்த லோயர் லிப்பில் இருக்கக்கூடிய தின் லோயர் லிப் அவருக்கு ஸோ அதை ஒட்டி அதுக்கு கீழே வந்து அவருடைய பேர்டு தாடியினுடைய முடிய அமைப்புகள் ஒரு ரஃபர் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதுக்கு கீழே வாய்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் சின் அவருக்கு அந்த ஸ்கொயர் சின்னை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் 
அவருடைய தாடி முடிகள் வளர்ந்துருக்கு ஸோ ஒரு பேசிக்கில் அந்த ஸ்கொயரில் இருந்தே நீங்கள் அதில் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இப்போ தாடை அமைப்புகள் காதுகள் காதுகளை ஒட்டின தாடை அமைப்பு வந்து அந்த கைட்லைனை பேஸ் பண்ணியே ரஃப்பாக நீங்கள் ஒரு அவுட்லைன் எடுத்துக்கங்க இப்போ உள்ள வந்து ஃபோர் ஹெட் ஹேர்லைன் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ஏரியா நெற்றியிலிருந்து ஹேர் ஸ்டைல் உருவாகக்கூடிய ஏரியா அவருக்கான ஒரு சிறப்பான அமைப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோவான முடி அமைப்பை வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க காதுகள் ஸ்கல்லிலிருந்து ரொம்ப வேலைக்கு தெரியாமல் ரொம்ப இயல்பாக சப்டிலாக இருக்குது அவருடைய காதுகள் ஸோ அந்த காதுகளுக்கு தனி இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாமல் நார்மலாக சப்டிலாகவே வரைஞ்சிக்கங்க பிடரியில் இருக்கக்கூடிய முடிகள் இன்னும் தெளிவாக தெரியலாம் மற்ற ஆட்களை விட இவருக்கு கொஞ்சம் கழுத்து சின்னதாக இருக்குது ஸோ இன்னும் மோர் தின் நெக்கு நம்ம போட்டுக்கிறோம் அந்த சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் பிசர் அடித்து முன்னாடி தோங்கக்கூடிய முடிகள் அவருடைய ச தனி சிறப்பே வந்து ரஜினிக்கு வந்து அந்த ஹேர் ஸ்டைல் ஸோ அந்த ஹேர் ஸ்டைல் இருக்கக்கூடிய முன்னாடி விழுக்கக்கூடிய மூடி காற்றைகள் இப்போ நம்ம பாருங்கள் இதுகளையெல்லாம் தின்ன இது பண்ண போகிறோம் நார்மல் தின் ஆர்ட் பேனில் நீங்கள் அந்த முன் முன்னாடி விழக்கூடிய மூடி காற்றைகளை நல்லா தின் தின் பெண்ணில் நீங்கள் லைன் பண்ணிக்கலாம் கூடவே வரும்போது நீ ஒர்க் பண்ண போ பண்ணவே நீங்கள் அதனுடைய ஷேடு கீழே விழக்கூடிய ஷேடும் டெப்த்துகளையும் நீங்கள் கீழே மார்க் பண்ணிவிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்குது மோர் திக் லைன்ஸுக்கான இதில் வந்து உங்களுக்கு சைன் பண்ணுடைய பிளாக் சைன் பண்ணில் வந்து நீங்கள் திக் பண்ணிவிட்டு வரலாம் அதனுடைய இது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவருடைய ஹேர் ஸ்டைலினுடைய ஃப்ளோவுக்கு தகுந்த மாதிரியே நீங்கள் லைன்ஸை வந்து நீங்கள் போட முயற்சி பண்ணணும் அப்போ தான் அது வந்து சாலிடு சாலிடான பிளாக்காக தெரியாமல் ஃப்ரீ ஃப்ளோவான ஹேர் ஸ்டைலுங்கிற அந்த ஃபீலிங் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வழக்கமாக அப்படியே ஒரு அவுட்லைன் பண்ணி உள்ள ஒரு பூசி விட்ட மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அது நல்லா இருக்காது முடி முளைச்ச ஃபீலிங் வேணும் அப்படிங்கும்போது முடி எந்த டைரக்ஷனில் என்ன ஃப்ளோவில் போகுதோ ஒரு முடி அந்த முடியினுடைய போக்குக்கு தகுந்த மாதிரியே நீங்கள் கோடுகளை வரையணும் அப்படி வரையும் பொழுது தான் அந்த முடி வந்து இயல்பாக அந்த ஸ்கல்லில் வந்து முளைச்ச ஃபீலிங் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு கைக்கு வந்துடுறது அது ஒரு பெரிய சிரமமான விஷயம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் சோர்ந்து போயிட வேண்டாம் செய்ய செய்ய ஒரு நாலு படம் அஞ்சு படம் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு கையோட ஃப்ளோ உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைச்சிரு இன்னும் டெப்த் வேணுங்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் ப்ராடு பிளாக் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் அந்த டிப்பில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த கவரேஜ் நல்லா இருக்கும் டெப்த்தும் ஈஸியாக உட்காரு அதே மார்க்கருடைய அனதர் சைடில் தின் சைடு இருக்குது அந்த தின் சைடில் இன்னும் நீங்கள் தின் லைன்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஃப்ளோவுக்கு அந்த மாதிரியான தின் சைடு யூஸ் பண்ணலாம் பார்க்குறதுக்கு கேரிகேச்சர் ரொம்ப அழகாகவும் அட்ராக்டிவாகவும் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ அந்த முடியோடைய லைட் அண்ட் ஷேட் டெப்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து லைட்டிங் வச்சு டெப்த் வச்சு நீங்கள் லைன்ஸ் நீங்கள் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஆ சின்ன சின்ன வேலைகள் தாங்க ஆனால் ரொம்ப அழகாக படம் வந்து ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்குது உங்களுக்கு எங்கே லைட்டிங் விடுறோம் எந்த இடத்துல ஹேர் ஸ்டைலில் வந்து டெப்த் வைக்கிறன்றது நீங்கள் வந்து ரெஃபரன்ஸ் வச்சு பார்த்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ண பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கே நாலு படம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக பிடிப்பட்டுரும் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கள அது உண்மை தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபஸ்ட்டு தென் அதுக்கு அடுத்தது ப்ராக்டிஸ் இப்போ பாருங்கள் அந்த டெப்த் வைக்க வைக்க வந்து உங்களுக்கு அந்த வெறும் ஒரு லைன் ட்ராயிங்லேயே ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபீலிங் க்ரியேட் ஆகுது இப்போ நெத்தி எழுக்கிற சுருக்குகள் பிரச்சனையாக இருந்தால் அப்படிங்கும்போது அவருடைய ஒரு ரிசர்வ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதா ஒரு சிந்தனை வயப்பட்ட முகபாவனை பெரும்பாலும் அவருடைய முகத்தில் தேங்கி இருக்கு ஸோ அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணுறது மறக்கக்கூடாது வெறும் மூக்கு கண்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீச்சர்ஸை கேப்சர் பண்ணுறது மட்டும் கேரிகேச்சர் கிடையாது அவருடைய இன்னர் ஃபீலிங் இன்னர் டெப்த்தை வந்து நம்மளுடைய ஆள் மன உணர்வுகளை வந்து அந்த படம் கேரிகேச்சர் பிரதிபலிச்சா தான் அந்த கேரிகேச்சர் வந்து உயிரோட்டமாகவும் அந்த ரஜினிகாந்துங்கிற அந்த மனிதருடைய தன்மையை அது வந்து அது பிரதிபலிக்கிறதாக இருக்குது 
அதுதான் பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து அவரோட ஃபீலிங்கை வந்து ரொம்ப எக்ஸாக்டாக கொடுக்கும் ஸோ புருவங்கள் இப்போ நார்மலாக இருக்கிற அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் விட அதிகமாக நான் எக்ஸாக்ரேட் பண்ணி வில் மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபில் வந்து வில் மாதிரி இல்லை ஆனால் நார்மலாக ரஜினிகாந்த்ங்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி சதா வந்து ஒரு சிந்தனை வயப்பட்டு ஒரு ஒரு திங்கிங் ஸ்டேட்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு முகபாவனை அவர்கிட்ட இருக்குது ஸோ அந்த புருவங்கள் வந்து கொஞ்சம் மிக மிகைப்படுத்தி வில் போல் போடும் பொழுது இன்னும் அந்த நம்ம நினைக்கிற அந்த மூடை வந்து அவருடைய மோதல் கொடுக்க முடியும் இப்போ கண்கள் பாருங்கள் நார்மலாக இருக்கிறத விட இன்னும் க்ளோஸஸ்ட்டாக ஒவ்வொரு கண்ணும் இன்னொரு கண்ணை நோக்கி கொஞ்சம் மூவான மாதிரி ஆனால் க்ளோஸு ஃபீச்சர்ஸாக நீங்கள் வரீங்க ஸோ கண்களுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய சு சுருக்குகள் அப்பர் ஐலிட் லோயர் ஐலிட் இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய ஐ மசில் பாக்கெட் அதில் இருக்கிற சுருக்குகள் சின்ன சின்ன சுருக்குகள் அதில் இருக்கக்கூடிய டெப்த் நீங்கள் காட்டும் பொழுது அவருடைய அந்த ரியலான ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும் இப்போ கண் இருக்கிற கருவிழி ஆமாம் பெரும்பாலும் ரஜினிகாந்தனுடைய கண்ணின் கருவிழி ஒரு பாதி சொருகிய நிலையிலேயே பெரும்பாலான படங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த படத்தில் இருக்கிறத நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாமல் ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய அவர் அவருடைய ஜென்ரல் ஒப்பீனியனுக்கான விஷயத்தை நம்ம வந்து இந்த படங்களில் சேர்த்திக்கணும் இப்போ பாருங்கள் மீசை வெள்ளை மீசை ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் சிங்கிள் லைனாக இல்லாமல் பொடி பொடியான ப்ரோக்கன் டைனி லைன்ஸாக நீங்கள் போடும்போது ரொம்ப ஒரு ஒரு தத்ரூவமான ஒரு லுக்கு வந்து கார்ட்டூன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பற்கள் பற்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய லோயர் டீத் ஸோ உள்ளே இருக்கக்கூடிய சின்ன ஷேடு கொடுத்து நீங்கள் வாயினுடைய டெப்த்தை நம்ம காட்டிடணும் வாய்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு இருட்டு பாதி இருள் இப்போ நீங்கள் சிங்கிள் லைனாக பண்ணக்கூடாது மீசையை ரொம்ப அப்படி கோடு போட்ட மாதிரியான ஒரு அமைக்ஷூரை தெரியும் ஸோ மோர் ப்ரொஃபஷ்னல் லுக்கு வேணுங்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த சின்ன சின்ன டைனி ப்ரோக்கன் லைன்ஸில் வந்து நீங்கள் ஹேர்களை நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அதுக்காக நீங்கள் ஒவ்வொரு முடியாக வரையணும்னு அர்த்தம் இல்லை சின்ன சின்ன ஒரு ப்ரோக்கன் லைன்ஸ் மூலமாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு தத்ரூவமாக வந்து முடி முளைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இது ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சிரமமாக தான் இருக்குது பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது ரொம்ப தத்ரூபமும் உயிரோட்டமான ஒர்க்கு வந்து படம் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த சிம்பிளாக ஒரு கோடு போட்டு ஒரு மீசை தாடின்னு போடுறத விட்டு விடுத்து ரொம்ப அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு அது சிரமமாக தெரியாது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் இது சின்ன சின்ன அதில் அந்த வெள்ளை தாடியில் இருக்கக்கூடிய லைட்டிங் முடி வளர்ந்த போக்கு அந்த ஒவ்வொரு கோடுகளினுடைய ஆங்கிள் லெஃப்டாக ரைட்டாக அந்த சென்ட்ரல் பெர்பண்டிகுலர் சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து எப்படி எந்த டைரக்ஷன் நோக்கி அந்த கோடு முடி விலகுது ஸோ அது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் நீங்களாக அட்ஜ பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் அதில் நீங்கள் போட 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 வந்து உங்களுக்கு அந்த தாடியினுடைய அமைப்பு வந்து ரொம்ப அழகாக ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக தாடி உண்மையாகவே ஒரு வெள்ள முடி வந்து முளைச்ச ஒரு கற்றையாக முடி முளைச்ச ஃபீலிங் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் போட்ட அந்த ஸ்கொயர் சின்னுன்ற அந்த பேசிக்கலான ஜாமெட்ரிக்கல் ஃபேட்டனே மனசில் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து அந்த வெள்ள முடி தாடிகள் முளைச்ச ஃபீலிங்கு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி இமேஜின் பண்ணி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கொயர் சின்னோட ஃபீலும் கிடைக்கும் அதற்கு மேலே முடி வளர்ந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிற மூடும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு கீழே வர 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 வந்து அந்த ஒயிட் லைனுடைய டெப்தஸ் ஸோ இன்னும் வந்து அந்த பிளாக் லைன்ஸை வந்து ஒரு க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹேச்சிங் பண்ணணும் ஹேச்சிங்னால் பின்னாடி வந்து குறுக்கு குறுக்காக கோடுகள் போட்டு நிழலை காட்டு காட்டுறதுக்கு பேர் வந்து ஆற்றில் வந்து கிராஸ் ஹேச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் வந்து அந்த கிராஸ் ஹேச்சிங் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் இந்த அளவுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுட்டு இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது போதும் இப்போ அந்த லைட்டிங் தாடியில் விழுகிற இடத்துக்கு வந்து இன்னும் தின் லைன்ஸை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு படம் வந்து ஒரு சிம்பிளான கேரிகேச்சராக இருக்கிறதுல இருந்து இன்னும் வந்து மோர் போர்ட்ரேட் லைக்னஸ் வந்தோட வந்து உங்களுக்கு அந்த கேரிகேச்சர் வந்து உருவாகிட்டு இருக்கு கேரிகேச்சர்ன்றது வந்து ஒரு வெறும் மியர் அவுட்லைனில் மட்டும் காட்டுறதுங்கிறது ஒரு மெத்தட் 
சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் லைட் அண்ட் ஷேடோட அதே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் மாதிரி இல்லாமல் பட் போர்ட்ரேட்டுடைய தன்மையை நோக்கி நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி கொண்டு போகும்போது வெறும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் லைன் ட்ராயிங்காக இருந்தாலும் ரொம்ப ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு எக்ஸாக்ட்னஸ் நோக்கி நம்ம அந்த கேரிகேச்சர் போவோங்க நான் அந்த மாதிரி தான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அந்த சின்னிலேருந்து கன்னத்தை நோக்கி போகக்கூடிய ரொம்ப மைன்யூட்டான சின்ன சின்ன தாடி முடிகள் அது இருக்கலாம் ரொம்ப தின் லைன் யூஸ் பண்ணுங்கள் தின் பெண் வச்சு நீங்கள் ஃபெதரியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அழுத்தமாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம் முடியினுடைய தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி கண்ணுக்கான விசிபிலிட்டி இப்போ ரொம்ப பளிச்சுன்னு தெரிகிற முடிக்கு ஸ்ட்ராங் லைன்ஸ் கொடுக்கலாம் ரொம்ப பொடியாக ஃபெதரியாக தெரிகிற லைன்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபெதரியான ப்ரெஷர் கொடுத்தா போதும் ரொம்ப லைட்டாக அது எவ் எந்த இடத்துக்கு எந்த முடிக்கு தகுந்த மாதிரியான அழுத்தங்கள் கொடுக்குறதுங்கிறது ப்ராக்டிஸில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக பிடி பெற்று உங்களுக்கு ஒரு வீடியோல் சொல்லும்போது ரொம்ப பார்க்கும்போது ஈஸியாக இருக்குது பட் செஞ்சு பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருக்குது அதுக்காக நீங்கள் வந்து அப்செட் ஆக வேண்டாம் நீங்கள் செய்யுங்க தொடர்ந்து செய்ய செய்ய நீங்கள் வந்து இன்னும் நூறு பேர்த்துக்கு சொல்லித்தர அளவுக்கு நீங்கள் அதில் ஸ்கில் ஆகிடுவீங்க சிம்பிளான விஷயம் தான் இதில் இப்போ அவருடைய அந்த பின்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய முடிகள் ஃபோட்டோகிராஃபில் இருக்கிறத விட மிகைப்படுத்தி நம்ம அந்த முடிகளை வந்து நல்லா வேலையை பளிச்சுன்னு தெரிகிற மாதிரியான பிடரி முடிகளை வந்து வரைகிறோம் ஏன்னா அந்த பிசுறு பிசுறாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிடரி முடிகள் தான் அவருடைய அடையாளமாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காட்டுறோம் நார்மலாக இருக்கிறத விட தின் நெக் ஸோ அந்த சின்னக்கு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க ஷோல்டரும் பாருங்கள் வழக்கமாக ஸ்கெட்ச் பண்ணினதை விட இன்னும் சின்னது பண்ணிட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் ரொம்ப ப்ராட் ஷோல்டர் கிடையாது அவருக்கு ஸோ அதனால் அந்த கழுத்து கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஷேடுகளுக்கு வந்து தின் பெண்ணில் வந்து பென்னன் டிக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லைட் அண்ட் ஷேட் அதுலேயே பண்ணுறது ஸோ அதுக்கான ஒரு ஷேட் பண்ணி ஒரு ஒரு மைன்யூட்டு லைன்ஸை போட்டு அதனுடைய சின்ன சின்ன டெப்த்துக்கெல்லாம் நம்ம லைட் அண்ட் ஷேட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் புருவத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கண் ரப்பைகள் மூக்கு கீழே மேலே இருக்கிற அந்த டெப்த்து விடுகிற ஷேடோ விடுகிற இடங்கள் இதுகள் எல்லாத்தையுமே மைன்யூட்டாக நம்ம பண்ணுறோம் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெரி தின் பெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் பாயிண்ட் டூ நல்லாயிருக்கு பாயிண்ட் ஒன் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது புதுசாக பண்ணுறவங்க பாயிண்ட் டூ ஆர்ட் பென் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கு இது எதுக்காகனா உள்ள பிளெயினாக இல்லாமல் டூ டியாக தெரியாமல் நம்ம போடுற கேரிகேச்சர் வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபீலுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதில் வரக்கூடிய அவருடைய ஸ்கல் ஃபோர் கெட்டிலேருந்து ஸ்கல் என்ன ஷேப்பில் வந்து உள்ளே இருக்குது அப்படின்றதுக்காக அந்த ஸ்கல்லோட ஷேப்பை வந்து நம்ம அந்த ப்ரோக்கன் லைன்ஸ் மாதிரி ஒரு கிராஸ் கேச்சிங் ஸ்ட்ரோக்ஸ் போட்டு அதன் மூலமாக அவருடைய இதையும் நம்ம காட்டுறோம் ஸோ அதுலேருந்து கண்ணை எலும்புகள்லேருந்து கண்ணம் உற்பத்தி ஆகிறது கண்ணத்தை ஒட்டி வரக்கூடிய லைட் அண்ட் ஷேடு போத் சைட்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டு பக்கம் அதே மாதிரியான ஒரு மைன்யூட்டு இது ரொம்பவும் நீங்கள் கோட்டை கவனம் செலுத்திட்டீங்கன்னா பழம் ரொம்ப கிளம்சி ஆயிடும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் மினிமம் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதோடைய கிராஸ் கேச்சிங் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்காக தான் தின் பெண்ணு நான் யூஸ் பண்ண சொன்னேன் சப்போஸ் கொஞ்சம் கூடுதலாக லைன் இருந்தாலும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது கொஞ்சம் திக் பெண் யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா படம் வந்து அடிபட்டு ரொம்ப கிளம்சி ஆயிடும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் போடக்கூடிய அந்த சின்ன பாயிண்ட்டு டூவில் நீங்கள் போடக்கூடிய கோடுகள் வந்து ஷேடு மாதிரி தெரியணும் பார்க்கும்போது அப்போ மற்ற லைன்ஸ் வந்து திக்காக இருக்குது நீங்கள் போடக்கூடிய இது வந்து தின் லைன்ஸாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அழகான அந்த ஒரு ஷேடு ஃபீலிங் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் ஃபோர் கேட்டில் பாருங்கள் அந்த மைன்யூட் லைன்ஸ் போட்டதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முடிக்கட்டுரைகளினுடைய ஷேடோஸ் வந்து நெ நெத்தியில் விழுந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஃபீலை வந்து அது கொடுக்கும் உங்களுக்கு 
இப்போ அவர் போட்டுக்கிற அந்த ஒரு குர்தா உன்னுடைய இதை வந்து நான் வந்து படத்தில் இருக்கிறதோட ஆப்போசிட்டாக டார்க் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது நல்லா ஒரு ஒரு ஆர்ட்டுக்கான இது அப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஆஸ் இட் இஸ் அந்த ஃபோட்டோ வே நீங்கள் அப்படியே அதில் ஒயிட் ஷர்ட் நம்மளும் ஒயிட் ஷர்ட் போடணும் அப்படின்னு எந்த சட்டம் கட்டாயம் கிடையாது நம்ம அட்ராக்டிவாக கான்ட்ராஸ்டாக தெரியணும் டெப்த் தெரியணும் வரையப்பட வேண்டிய மனிதருடைய பர்சனாலிட்டியை வந்து நம்ம கேட்ச் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா சிந்தனை வயப்பட்ட தன்மை சுருக்கமாக சொன்னீங்கன்னா நான் புரிஞ்ச அளவுக்கு ரஜினிகாந்த் அப்படின்னாலே எ மேன் வித் லிட்டில் பிட் ஆங்கர் அண்ட் ராஃப்னஸ் காம் அண்ட் மெடிடேட்டிவ் டைகர் ரெடி டு ஃபைட் ஆர் ரெடி டு ரியாக்ட் இது தான் நான் புரிஞ்ச அளவுக்கு ரஜினிகாந்த் அப்படின்ற மனிதனுடைய ஒரு கார்ட்டூனிஸ்டனுடைய இம்ப்ரெஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் அழுத்துங்க